El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren, quieren rock. rock. Esto es Rockline. Estamos en Rockline en esta edición especial de domingo con una entrevista internacional que tenemos con la gente de Up The Movies desde Suecia y le damos la bienvenida a, bueno, está con nosotros Linea Bigstrom, hija de Thomas Bigstrom, un amigo de, de la casa, y Chris Lenny, también eh, guitarrista y creo que fundador de este proyecto. Y nos acompaña un amigo de Suecia, Henrik Harperson, quien nos va a ayudar hoy con la traducción, que se puso la camiseta de Colombia. Hola, Henrik, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, todos y todas, mucho gusto Muy a bien. todos los latinos en Latinoamérica. Ok, bueno, Henrik nos visitó un tiempo por aquí en Colombia y bueno, 
es, domina el español un poco. Y vamos a saludar pues a, a los chicos de App The Movies. Eh, Linea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, oh, ok. Algo español. ¿Cómo estás, señor? <laughs> Eso está bien. Chris, hello, welcome to Broadway. How are you doing? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a darle inicio a esta entrevista y vamos a preguntar algo. Eh, Chris, ¿cómo surge la idea de crear este proyecto llamado App The Movies? So, Chris, could you tell us a little about how the, the whole idea about At The Movies came about? Well, the truth is, it was actually do, during the lockdown. Uh, we're home uh, watching a hell of a lot of TV um, and movies, of course. And I saw this movie by, with you, Grant, uh, called Music and Lyrics. And there was this cheesy song called Pop Goes My Heart that I totally just fell, fell in love with. <laughs> thought I need to make a cover out of that. And from that on, it just snowballed, pretty much. Bueno, eh, todo inició en, durante esa época del COVID-19. Eh, mientras Chris estaba en casa, trabajando desde la casa, eh, él empezaba, bueno, por la isolación, eh, empezó a ver televisión y, y películas, pero demasiado películas. Y una noche estaba eh, viendo una película que se llama Música y Letras con Hugh Grant. Y ahí hay una canción que se llama Pop Goes My Heart, una canción de, muy, muy de pop. Y él pensaba que quiero hacer una canción, esa canción, pero con mi toque, con, con, en mi estilo. Y así empezaba todo ese proyecto que... Eh, bueno, o sea, fue, fue durante, no. durante el comienzo de la pandemia, estaba Chris viendo su, su programa y dijo, vamos a hacer estas canciones de los ochentas con, con un estilo más, digamos, lo más moderno y su propio estilo. Ya, yeah, exacto. Ah, ok, ok. Muy bien. Linea, estuviste en Terion por varios años y sales para dedicarte de pronto a tus, a tus cosas personales. Cuéntanos qué te llevó a aceptar la invitación a pertenecer al proyecto Up The Movies. So Linnea, you've been part of, uh, and you've been doing a lot of stuff in the music industry before, but so what sort of attracted you to do, to be part of this project? And how did that come about? Quite obvious. <laughs> <laughs> no, it just, we, we were having dinner with Chris and he just showed us the stuff that he's been working on. And I just said, please, I want to be part of that because that's good and fun and fantastic in every way. And here we are. Yes. <laughs> Ten songs <laughs> later. Exactly. <laughs> es que los dos son muy buenos amigos hace muchos años y estaban cenando una noche y Chris enseñó todas sus ideas sobre ese proyecto y la idea dijo que yo también quiero hacer parte de, de, de eso. Me encanta. Entonces así inició el, 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 el proyecto con, con los dos. Ah, ok, qué interesante. Eh, bueno, eh, hoy vamos a disfrutar un poco de la música de Movies. Eh, ya saben, son covers de los ochentas que este grupo de músicos ha traído de nuevo, a la, de vuelta aquí a, a este 2020 en medio del, de la pandemia. Vamos a disfrutar un poco, así que yo creo que destapen sus cervezas que hoy la vamos a pasar bien con App de Movies. Ya regresamos aquí en Rockline. Solo tocamos éxitos en Rockline.
Moblinea, what a great voice. <laughs> Golden in here. What can I say? <laughs> That's why she got the job. <laughs> Ok, estábamos escuchando en Maniac, la versión de Maniac for Act the Movies, tremenda versión, donde nos damos cuenta, pues, que eh, hay artistas importantes de, dentro de la banda, eh, de, de bandas ya representat representativas del hard rock como Pretty Mates, el cantante, creo que es el cantante de Soil Work, y bueno, Linea, que ya sabemos que estuvo por muchos años en Ethereum, y bueno... Eh, Chris, ¿en qué te basaste para convocar a los músicos que tienes en el proyecto Up The Movies? O sea, ¿cómo fue, eh, eh, ¿cómo fue la selección de estos músicos para ti? So, Chris, how did you pick out the musicians that you wanted to be part of this project? Well, uh, to be honest, I just wanted to, to have friends, you know, <laughs> to, to, to make music with friends, uh, you know. And uh, of course, me, me and uh, Alan Sarazen, we, we have our, you know, background in Pretty Mates together. And uh, we were uh, actually doing a lot of stuff, you know, I helped him out with his studio and stuff. So this was like, I sent him some of my cover song IDs and he started playing drums. So that was natural. And then when we did the first song, we started going like, hmm, who could be in the band? And I was thinking of Molten, who, who used to play in Pretty Mates because uh, I really love how he plays and uh, then we were talking about bass player and guitarist and I had a band called Sang Clan uh, a few years back or like 10-15 years back but um, uh, and that was with Pontus and Pontus and so I asked them and everyone just wanted to have fun I mean no one is on tour right now so it was quite easy to get people involved and as I said, first, first of all, I just wanted to do it with people I want to hang out with because we were doing this Zoom kind of meetings all the fucking time. So, um, él di dice que honestamente él quer solo quería tocar música con amigos. Eh, todo empezó con él y Alan Sorosen, que era el ex baterista de Pretty Mates, empezaron a hablar y compartir ideas. Y después esto, um, él estaba pensando en quién podría tocar como guitarra um, y todo eso. Y ahí empezó a buscar dentro su, su red de amigos. Ahí encontró uh, Bjorn, uh, los dos puntos, obviamente a Linea. Y, 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 y también hubo algunos artistas muy, muy especiales invitados también, pero todos son amigos. Ah, ok, es una banda de, de amigos más que todo. Le vamos a, a nombrar algunas bandas de, de las que han pertenecido aquí. Está Pretty Max, Royalton, eh, Soilwork, The Nightfly Orchestra, eh, Terion, eh, King Diamond, o sea, tremendos músicos los que están reunidos aquí en este proyecto At The Movies. Y bueno, ok, eh, seguimos. Eh, con una pregunta para Linea. Linea, en Terion cantabas junto a otros vocalistas, incluyendo a tu padre, Thomas Bigstrom, quien estuvo por aquí hace poco. Eh, aquí en Up The Movies solo cantas junto al vocalista masculino. ¿Cómo te sientes con este cambio pues, de género, de género musical, y con tu compañero ahora en las voces? So, Linea, um, well, this project at, at The Movies is obviously very different from what you did, the music you did with Therion. Uh, and it's a different, different singers, obviously, as well. So what was it like for you to make that, take that step to do this kind of music and, and to sing with, with, with Bjorn, as opposed to your dad, like you did in, in Therion? <laughs> uh, what, what a, I, I have never thought about it like that at all. Like I have never uh, considered it to, to be that way because it just, it, it was never a step to take. It, it just happened so naturally and so organically uh, with everything. And I always just followed my gut feeling on everything. So I don't know what to say. It, it's just... And the other question, I guess, between having my dad as a singer and Bjorn. <laughs> I mean, I haven't yet... Um, performed with Bjorn on stage, which obviously would be a different thing. 
uh, but vocally, it's it's obviously a different thing, too. <laughs> and, and I love that you said. Okay, uh, 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 Eric. Yeah. De pronto, de pronto, de pronto es, es la, la pregunta era más hacia la diferencia de géneros musicales, yeah. ¿ok? Yeah. Sí. So, yeah, yeah. And I think the, the question was more about sort of the, the, the genres, the difference in oh, genres. Okay, okay, okay. Yeah, yeah. Uh, so, music is music, and good music is good music. And it, I, I, I don't give a shit if that's extreme black metal, or if that's hip hop, or if that's Wagner. Good music is good music, good songs are good songs, and that's that. And I think that Therion is fantastic. I think At The Movies is fantastic. I would only work with music that I like. So it, okay. it was never anything weird or... Uh, for me, it's just music, you know. Okay. Obviously, my heart is in rock and metal, obviously. <laughs> but okay. <still. laughs> okay, okay. Bueno, eh, pues ella dice, te voy a ayudar ahí, Henry. Eh, mm. Ella dice que no hay diferencia en el género, eh, música es música, y que disfruta tanto eh, tocar, digamos, rock metal sinfónico, como lo hizo con Terion, como lo que está haciendo ahora con App The Movies. Entonces, pues, se siente bien, y se siente bien también con el cantante, con Bjork. Eh, bien, cada quien hace lo suyo, y, y está, pues, de una u otra forma contenta con esto. Pronto había un poquito de confusión, porque estaba era hablando de de la diferencia de géneros porque siempre es, es amplia, pero bueno, el, lo importante es disfrutar de esto. Ahora, ok, eh, vamos con Chris y eh, eh, esto, eh, por ahí hay alguien eh, que me pregunta eh, si, es, si esto se va a quedar simplemente en este álbum o habrá posibilidades de, de seguir eh, escuchando más up the movies en otros álbumes con más covers, no sé. So Chris, now the now you you have the first album, you know the songs from the '80s. So the question is now, will you continue with this yeah, project? Of course, of course. I mean, this is just the beginning. <laughs> it is. We we it started off just to be a like a song, and then we made three songs and then an album. Now we're actually working on what we call season two, uh, which is uh, a full season of ten new songs. And hopefully we will also go out and play live whenever that is possible. And uh, this project is actually, I consider it my band as well. Uh, so I'm totally dedicated to this 100%. Yes, it says that yes, it started with that first song, but now it says that it is a band for him. It's more than a project que también ellos quieren eh, salir y hacer como giras yeah. y tocar yeah. en el escenario y que también que están trabajando en este momento con la, la segunda temporada que digamos que sí. es que son sobre películas y canciones de los noventas eh, noventas okay oh, it's good okay vamos entonces a escuchar otra canción de At the Movies y regresamos aquí en nuestra entrevista con Linea Bigstron y Chris Lani en Rockland.
Ok, estamos de nuevo aquí en Rockline. Estamos escuchando un tremendo clásico, Power Rock. of Love, de banda sonora de la película Volver al, Fu al Futuro, Back to the Future, que es muy recordada aquí en Sudamérica y en todo el mundo, creo. Ok, seguimos en esta entrevista. Y bueno, ahorita vamos a preguntarle a Chris. Eh, él también llamó a Ronnie Atkins de Pretty Maze, el cantante de Pretty Maze, para cantar tremendo clásico de soundtrack de Mad Max. ¿Qué, qué te pues sé que son amigos y, y todo eso que ya hablamos, pero bueno, eh, ¿qué te motivó a, a invitarlo a, a Ronnie? So Chris, for the uh, for the song from the Mad Max uh, soundtrack, uh, we don't need another hero. You You had Ronnie Atkins from your band, Pretty Maids, sing on the song. What sort of prompted you to ask him to, 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 to help with that song? Well, first of all, he's my friend. Yeah. Um, and we were talking all the time and he really loved this project, really. I mean, Ken too. I mean, all the guys in Pretty Maids really thought it was a brilliant idea, to be honest. And... Uh, It was more or less, he was listening to all the songs and he said, oh, what's coming up ne next Thursday? And what songs are you thinking about? And I, uh, and I was talking about this song and he said, oh, I would love to do that one. And um, I had that in my mind. And then when we came to, 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 to do that song, I asked him if he wanted to join. And I was blown away that he did it because, you know, he, he had been ill, but he actually... Uh, got better and it was just a fantastic feeling to hear him sing again. I mean, I had goosebumps, you know, the first time I heard his vocals. Sí, entonces es por ser amigos básicamente que Ronnie recibió su diagnóstico de cáncer hace un año y han estado, Chris y Ronnie han estado en contacto eh, frecuentemente y hablando de sus proyectos y música y Chris presentó su proyecto de arte movies y presentó las canciones que él tenía en mente para, para grabar y Ronnie dijo que yo quiero hacer parte de, yo quiero estar presente y hacer y cantar esa canción porque a, a mí me encanta la idea, me encanta esa canción y así fue. Eh, bueno, eso para Linea y para Chris también. Eh, ¿Están preparados eh, cuando esto termine del COVID-19 eh, de pronto hacer una gira en Sudamérica? Aquí sería genial. La gente ama este tipo de música. So, Chris and Linnea, whenever you, you get rid of this COVID-19 shit, um, are you guys ready to do a tour in South America? Would you would you like to do one? Because people yeah. there love this kind of music and, and, and these movies. I miss Colombia so much. I, I, I mean, have you been there? Nope. We're going. <laughs> We're going. <laughs> I mean, for me, South America, I've been there so many times to a lot of countries there and I, I'm, I'm in love. I'm in, and es, especially Colombia. It's one of those places when people ask me, because I've been so many countries, they ask me, so where should I go for vacation? Go to Colombia, because that's where you want to be. And yeah. that's, I'm not even joking, that's the truth. Yeah. Medellin is my Medellin, I'm in Medellin. <laughs> And I want to go to Colombia to buy Kiss records. I live in Cali. <laughs> Cali is great. <laughs> oh, is good. But Kiss records. Why do you want to buy Kiss records in Colombia? Oh, because they have cool presses. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Mm. Okay. Bueno. Eh. Sí, Chris es un, un super fanático de, de, de Kiss, de la banda Kiss. Y siempre está buscando como los pressings y los álbumes muy especiales. Y obviamente hay muchos de Latinoamérica, de México, Argentina, Brasil, Colombia, que, que él quiere. Okay. Los presentes también. Pero, y también, <risa> Lin, Lin, también ella ama a Latinoamérica, especialmente a Colombia. Y por algún motivo ama especialmente a, a, a Medellín. <risa> no, lo aman, yo sé que varios de los integrantes de, que han pasado por aquí, que han estado aquí en Rockline, Ethereum, y siempre mencionan Medellín. Algo pasa en Medellín, hay que ir a Medellín. Pero bueno, eh, eh, igual, aquí también serían súper bien recibidos. Como digo, el proyecto es muy llamativo, muy interesante y la música es como para romperla. O sea que ojalá termine pronto 
esto de la pandemia y puedan estar de gira en Sudamérica con, con todo. Bueno, eh, ahorita vamos a escuchar eh, la canción que hizo Ronnie Atkins y regresamos ya para despedir. Ronnie Atkins. It's a great yeah. singer. He's fantastic. 
Ok, eh, bueno, vamos eh, finalizando esta entrevista con, con App de Movies. Eh, ha sido un rato muy agradable con, con estos clásicos que hemos escuchado hoy. Y bueno, eh, desearles lo mejor, que se venga ese nuevo trabajo con clásicos de los noventas. Lo vamos a estar esperando por aquí para lanzarlos, siempre invitados. Y, y nada, eh, simplemente desearles que pronto termine esto de la pandemia y puedan salir de gira porque tienen un proyecto bastante, bastante llamativo. Henry. Yeah, so we're going to wrap things up here and uh, thank you so much, uh, Chris and Danea, for taking the time and uh, we wish you all the best in the second part of, of this fantastic project at the movies of the, and now the 90s songs and the 90s movies and we look forward to having you over in south america on on tour as well because we think that uh, this kind of music with these songs could be a, a great success over here so can i say something it's 90s movies we didn't say it was 90s songs 90 oh, okay 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 ah, okay entonces <laughs> uh, yes y las películas de, de, de los años de los noventas pero las canciones podrían ser de, de otros años <laughs> okay Interesante, interesante. Ok, Linea. Chao. Te quiero ver en, en Cali, no en Medellín. No, en Medellín oh, también. I love Cali too. I, I've been to Cali, you know it. Ok, ok. I love Cali as well. Ok. But I, have a, I have somewhere a huge love for Medellín. But Cali. <laughs> I also love Cali. Yeah, we we'll go to Cali too. Yes. Yes. <laughs> les, les vamos a invitar cholado. ¿Tú has probado cholado, Henry, que llegaste a estar a Cali? No, no. En Cali no creo, no. ¿No? Ok. okay. No. Vamos a invitarles eso, es delicioso. Genial. Vamos a Cali. Cali. Okay. Vamos, vamos. Bueno, entonces eh, vamos a, a despedirnos con, a ver qué canción. Es que hay tantas, todas son buenas. Todas son geniales. Yo creo que con Far From, Far From Over, que es tremenda canción. No sin antes, Henry, eh, preguntarles si... La gente en Sudamérica, ¿dónde puede obtener este disco en físico? No solo en las plataformas, sino que si yo quiero que llegue a mi casa en físico, ¿cómo podría ser? Eh, directamente, ¿dónde voy? Mm -hmm. ¿A la página o okay. qué? So, if people in, in South America want to get a, their hands on the CD or the vinyl or, or the stuff that you guys have at, at the movies, how can they get it? They should go into At The Movies Official on Facebook and uh, write a PM directly and we'll sort it out. It's, um, we're going to start a web shop as well. Uh, we're working on it right now where you can buy t-shirts and you, you're going to be able to buy pretty much everything. But right now, please just do like a PM and uh, we'll get back to you as soon as possible. And um, right now, we're very happy because we sold out pretty much everything, but we're going to press a lot more CDs, so they will be available. Sí, entonces busca el Ate Movies en la página de web de Facebook y, y manda un mensaje a uh, Ate Movies y, y pedir lo que, lo, que quieran, lo que quieran tener. Ahí hay discos y, y vinyl también. Eh, ya casi vendieron todo, pero la idea es eh, imprimir más CDs. Entonces, uh, uh, que siguen la página de este Movies y, y para ver las noticias que, que sale de esta ya. Ok, bueno, ya saben, todos vayan a la página de Arte Movies a la sección de, de Shop y encuentran que tienen diferente merchandising, tanto camisetas como CDs. Y bueno, es importante tener ese disco, es genial. Ok, uh, see you in the future. Thank you very much. Thank you, man. Have a good weekend. Ok. Bye. Gracias, Henry. Con mucho gusto. Chao. Nos vemos pronto. Con mucho gusto. <laughs>